గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ నిన్న నైట్ యుఎస్ సిపిఐ డేటా వచ్చిన తర్వాత నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ లో మనం మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం ఆ పాజిటివ్ మూమెంటం ఈ రోజు మన మార్కెట్ లో కూడా బిల్డ్ అయింది దీని గురించి ఈ రోజు వీడియో లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం దీంతో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం వీడియో లోని ఫర్దర్ అప్డేట్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ లాస్ట్ వీక్ ఆస్క్ మనీ పర్ షో వీడియో లోని వైజాగ్ లో నవంబర్ నైన్టీన్ రోజు జరగబోయేటువంటి ఈవెంట్ గురించి అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి చాలా మంది కంటిన్యూస్ గా ఈ ఈవెంట్ డీటెయిల్స్ ని షేర్ చేయడం అడుగుతున్నారు ఈ వీక్ ఆస్క్ మనీ పర్ షో వీడియో లోని అన్న ఈవెంట్ రిలేటెడ్ గా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తున్నారు మీలో ఒకవేళ ఎవరైనా ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆస్క్ మనీ పర్ షో చూసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ పెరిగి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది మెయిన్లీ ఈ రోజు మన మార్కెట్ లోని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి స్టాక్ మంచి పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి స్టాక్స్ లోని ఆ పాజిటివ్ మూమెంటం బిల్డ్ అయింది ఈ రెండు స్టాక్స్ ఎందుకంత పాజిటివ్ గా మూవ్ అయ్యాయి అన్నది మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం వీటితో పాటు ఐటీ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి స్టాక్స్ లో కూడా ఈ రోజు పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన మార్కెట్ బాగా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది కదా దీనికి రీజన్ మన అందరికీ తెలిసిందే యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుంది అండ్ నిన్న డైలీ మనిషి లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఈ అక్టోబర్ మంత్ యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రిలీజ్ కానున్నదని నిన్న నైట్ ఈ అక్టోబర్ మంత్ యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రిలీజ్ అయింది ఈ అక్టోబర్ లోని యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ గా రికార్డ్ అయింది సెప్టెంబర్ లో ఇది ఎయిట్ గా ఉండేది అండ్ ఆగస్ట్ లో ఎయిట్ గా ఉండేది అండ్ మార్కెట్ అక్టోబర్ లో యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎయిట్ గా ఉండొచ్చని ఎస్టిమేట్ చేసింది మార్కెట్ ఎస్టిమేట్ చేసిన దానికన్నా యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గడంతో యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు వాళ్ళ నెక్స్ట్ మీటింగ్స్ లోని అగ్రెసివ్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచేటువంటి అవకాశం ఉండదని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంతో నిన్న నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లోని మంచి ర్యాలీ కనపడింది దట్టు ఇన్ఫ్లేషన్ కారణంగా లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా యుఎస్ లోని టెక్ స్టాక్స్ లోని మాసివ్ ప్రెషర్ చూసాం కదా నిన్న యుఎస్ లోని టెక్ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం బిల్డ్ అయింది దాంతోనే ఈ రోజు మన ఇండియన్ టెక్ స్టాక్స్ లో కూడా పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది అండ్ ఓవరాల్ గా యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చినట్లయితే అది యుఎస్ కే కాదు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నిటికీ కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ రోజు మన మార్కెట్ తో పాటు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఆ పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది కాకపోతే ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా ర్యాలీ అయిపోద్దా అంటే సి ఈ మంత్ లో యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది బట్ నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ లోకి వస్తుందా లేదా అన్నది మనం ట్రాక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే కంట్రోల్ అయిందో నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతూ వచ్చినట్లయితే దెన్ మార్కెట్ లో మనం ఫర్దర్ గా పాజిటివ్ మూమెంటం చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అలా కాకుండా నెక్స్ట్ మంత్ లో యుఎస్ లో అగైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ కాకుండా పెరిగితే మార్కెట్ లో కొంత ప్రెషర్ చూస్తాం సో యుఎస్ లోని మంత్ అండ్ మంత్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటాని మనం ట్రాక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే ఈ అక్టోబర్ మంత్ లో యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ లోకి రావడం అనేది రియల్లీ ఏ పాజిటివ్ సైన్ ఈ వీడియో లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మీ మనీ పర్స్ టీమ్ ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కమింగ్ టు టుడేస్ కామెంట్స్ కార్నర్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ని నాగార్జున గారు అడుగుతున్నారు ఆయన ఏమడుతున్నారంటే ఈజీ ట్రైట్ టైమ్ టు స్టార్ట్ ఎస్ఐపి ఇన్ యుఎస్ స్టాక్స్ సార్ లైక్ యాపిల్ ఆల్ఫాబెట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ నాగార్జున గారు మీరు అడిగిన స్టాక్స్ లోని నెట్ఫ్లిక్స్ స్టాక్ కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ ని లూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ రిమైనింగ్ ఏవైతే స్టాక్స్ అడిగారో యాపిల్ అమెజాన్ ఆల్ఫాబెట్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ స్టాక్స్ అయితే ప్రెసెంట్ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ లోనే దొరుకుతున్నాయి బికాస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా యుఎస్ లో ఏదైతే సిచ్యువేషన్ ఉన్నదో ఈ సిచ్యువేషన్ తో ప్రెసెంట్ ఈ స్టాక్స్ అయితే అట్రాక్టివ్ వాల్యూ
కమింగ్ టు టుడేస్ ఫ్రైడే ఫన్ లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే ఫన్ లో భాగంగా మిమ్మల్ని టాటా సుమో వెహికల్ ఉన్నది కదా ఆ వెహికల్ కి ఆ పేరు టాటా మోటార్స్ యొక్క ఫార్మర్ ఎండి పేరు నుంచి తీసుకుని పెట్టారని చెప్పి ఆయన పేరు ఏంటి అని చెప్పి అడిగాను దానికి కొంతమంది అయితే ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే చేశారు ఆయన పేరు సుమంత్ మూల్గోకర్ ఈయన పేరు నుంచి తీసుకుని టాటా సుమోకి ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది కమింగ్ టు దిస్ వీక్ ఫ్రైడే ఫన్ మన అందరం జీన్స్ వేసుకుంటుంటాం కదా ఈ జీన్స్ కి ఫ్రంట్ పాకెట్ పైన ఒక స్మాల్ పాకెట్ ఉంటుంది కదా ఆ పాకెట్ ఎందుకు ఇచ్చారు దీనికి ఆన్సర్ మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆల్ స్టోన్ టెక్స్టైల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఇది ఒక మైక్రో క్యాప్ స్టాక్ వీళ్ళ బోర్డ్ నిన్న మీట్ అయ్యి ఫేస్ వాల్యూ టెన్ గా ఉన్న వీళ్ళ స్టాక్ ని ఫేస్ వాల్యూ వన్ కి స్ప్లిట్ చేయడానికి అప్రూవ్ చేశారు అండ్ ఈ స్టాక్ స్ప్లిట్ తో పాటు ఇల్లు నైన్ ఈస్ట్ వన్ బోనస్ ఇష్యూ ని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే రికార్డ్ డేట్ నాటికి ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ ఆల్ స్టోన్ టెక్స్టైల్ యొక్క వన్ స్టాక్ ఉంటుందో అది ఫస్ట్ టెన్ స్టాక్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఈ టెన్ స్టాక్స్ లోని ఈ స్టాక్ పైన అనదర్ నైన్ స్టాక్స్ బోనస్ గా రాబోతున్నాయి అంటే ఈ టెన్ స్టాక్స్ కి అనదర్ నైన్టీ స్టాక్స్ బోనస్ గా రాబోతున్నాయి అంటే టోటల్ గా ఎవరి దగ్గర అయితే రికార్డ్ డేట్ నాటికి వన్ స్టాక్ ఉంటుందో అది హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అవబోతున్నాయి అండ్ ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా అప్డేట్ చదివిన తర్వాత దీని స్టాక్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అని చూసాం ఈ స్టాక్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్డర్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నది ఈ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్డర్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి ఈ స్టాక్ వాల్యూ స్టాక్ స్ప్లిట్ అండ్ బోనస్ ఇష్యూ తర్వాత టూ రూపీస్ కి వచ్చేస్తుంది సో ఈ అప్డేట్ చదివిన తర్వాత ఒకసారి ఈ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా చూద్దామని సెర్చ్ చేస్తే వేరియస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లోని ఈ స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసినట్లుగా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఈ స్టాక్ యాక్ గా థర్టీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైన రిటర్న్ డెలివర్ చేసింది సో ఇంతలా ఈ స్టాక్ ఎందుకు పెరిగింది అని చెప్పి ఒకసారి ఫండమెంటల్స్ చూద్దామని స్క్రీనర్ లోకి వెళ్ళి చూసాం ఒకసారి మనం కూడా ఈ ఫండమెంటల్స్ చెక్ చేద్దాం ఈ కంపెనీ నెగిటివ్ రిటర్న్ రేషియోస్ జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ ప్రెసెంట్ ఈ కంపెనీ లోని ప్రమోటర్ యొక్క షేర్ హోల్డింగ్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే పబ్లిక్ షేర్ హోల్డింగ్ యాక్ గా ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నది అంటే ఈ స్టాక్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుండడంతో మార్కెట్ లో ఇఫోరియా చూసి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్ లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు నో ఈ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ చూద్దాం లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా వీళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా జీరో సేల్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లోనే జస్ట్ వన్ క్రోర్ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ క్రోర్ సేల్స్ జనరేట్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎలా ఉందో చూడండి లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ గా వీళ్ళు లాస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లోనే ఈ కంపెనీ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసింది ఆ ప్రాఫిట్ కూడా ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళకి లేటెస్ట్ క్వార్టర్ లో అదర్ ఇన్కమ్ రూప్ లో ఎయిట్ క్రోర్స్ వచ్చి యాడ్ అయ్యి దాని వల్ల ఎయిట్ పాయింట్ టూ సెవెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది అంతే తప్ప ఈ కంపెనీ కి ఎటువంటి సేల్స్ కూడా లేవు సి ఇలా ఫండమెంటల్ గా ఇంత వీక్ గా ఉన్నటువంటి కంపెనీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా ఇలా పెరిగేసరికి చాలా మంది నెంబర్స్ అవి చూడరు ఓన్లీ స్టాక్ ర్యాలీ అవుతుంది కదా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన డబ్బులు కూడా డబ్బులు డబుల్ అయిపోతాయేమో అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు కానీ ఎప్పుడు అలా అవ్వు ఎందుకంటే ఇటువంటి స్టాక్స్ ని ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తుంటారో మనకు తెలియదు ఒకవేళ మనం స్టాక్ ఇలా పెరగడం చూసి హై ప్రైస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ స్టాక్ పడడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యేటువంటి మార్గం కూడా ఉండదు అందుకని ఇటువంటి స్టాక్స్ తో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి నైకా స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడుతుంది కదా దానికి రీజన్ నిన్న డైలీ మనిషో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న నైకా యొక్క ఎక్స్ బోనస్ డేట్ అని అండ్ అలాగే నైకా లో కొన్ని బ్లాక్ డీల్స్ కూడా జరిగాయని ఈ బ్లాక్ డీల్స్ లోని సెగన్ టీ ఇండియా మారిషస్ నోర్త్ బ్యాంక్ అండ్ ఎబర్డిన్ స్టాండర్డ్ లాంటి ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ నైకా లోని టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేయడం జరిగింది ఈ త్రీ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ నైకా లో ఈ స్టేక్ ఎక్వైర్ చేశారని అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో నైకా స్టాక్ లోని మనం ఇంత పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం అండ్ నైకా లోని ప్రీ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క లాక్ ఇన్ పీరియడ్ నిన్నటితో ఎండ్ అయినట్టుగా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ప్రీ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ లో కొంతమంది సేల్ చేయగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ బై చేశారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి లోని మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది కదా దానికి రీజన్ ఎంఎస్సి ఇండెక్స్ లోని ప్రెసెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి కి ఫైవ్ వెయిటేజ్ ఉన్నది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి మర్జ్ అవుతాయని మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా ఈ మర్జర్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఎంఎస్సి ఇండెక్స్ నుంచి హెచ్డిఎ
తగ్గించారన్నది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు అండ్ వీటి యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ డేట్ నవంబర్ థర్టీయత్ అంటే నవంబర్ థర్టీయత్ రోజున ఏ స్టాక్స్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేశారో అండ్ వెయిటేజ్ పెంచారో వాటిలోకి ఫండ్స్ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది అండ్ ఏ స్టాక్స్ యొక్క వెయిటేజ్ తగ్గించారో వాటి నుంచి ఫండ్స్ అవుట్ ఫ్లో వెళ్తుంది నెక్స్ట్ మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా టీఎన్ఎస్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని అక్వైర్ చేయడం ద్వారా హోటల్ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టుగా అప్డేట్ చేశారు కదా దీని రిలేటెడ్ గా నవ్వు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మరొక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళు యాక్చువల్లీ ఈ టీఎన్ఎస్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని అక్వైర్ చేసింది హోటల్ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి కాదని ఈ హోటల్ కి నోయిడాలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ లోని వీళ్ళ న్యూ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేందుకు గాను దీన్ని అక్వైర్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్వీఎన్ఎల్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా అప్డేట్ వచ్చింది ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళు మాల్దీవ్స్ లోని యూటీఎఫ్ హార్బర్ ని డెవలప్ చేసేందుకు గాను సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ గా సెలెక్ట్ అయినట్లుగా అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క స్ట్రాటజిక్ ప్రాజెక్ట్ అని అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ గా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ జొమాటో వాళ్ళు వాళ్ళ కోట టూ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశాక ఈ రోజు సెషన్ లో జొమాటో స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో హీరో నియర్ లో చూసినా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ మీ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా జొమాటో ఈజ్ ఎ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ లాస్ తగ్గింది బట్ ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ లాస్ పెరిగింది యాక్చువల్లీ వీళ్ళ ఫుడ్ డెలివరీ బిజినెస్ లో అయితే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ కోట తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేసిన కూడా లాస్ తగ్గింది బట్ రీసెంట్ గా వీళ్ళు బ్లింకిట్ బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేశారు కదా ఈ బ్లింకిట్ బిజినెస్ యొక్క లాస్ ఈ కోట లో పెరగడం వల్ల ఆ లాస్ వీళ్ళకి యాడ్ అయింది దాంతో ప్రీవియస్ కోట తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ లాస్ పెరిగినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది వీళ్ళ జీఓవి అంటే గ్రాస్ ఆర్డర్ వాల్యూ లోని ఈరో నియర్ లో చూసిన కోటర్ అండ్ కోటర్ లో చూసిన కూడా గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ యావరేజ్ మంత్లీ ట్రాన్సాక్టింగ్ యూజర్ నెంబర్ లో కూడా ఈ కోటర్ లో మంచి గ్రోత్ ఏ కనిపిస్తుంది అండ్ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఈ రిజల్ట్స్ గురించి కామెంట్ చేస్తూ వీళ్ళ అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా లాస్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో ఇంకా తగ్గుతుందని అండ్ నెక్స్ట్ టూ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ లోని వీళ్ళ బ్రేక్ ఈవెన్ కి రీచ్ అవుతారని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి వీళ్ళ బిజినెస్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం అండ్ దాంతో పాటు వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కూడా పాజిటివ్ కామెంటరీ చేయడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో మనం జొమాటో స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎక్స్పీయర్ నెంబర్స్ వీళ్ళ ఇన్కమ్ లో హీరో నియర్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ కోటర్ అండ్ కోటర్ లో త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్రాఫిట్ లో కూడా హీరో నియర్ లో చూసిన కోటర్ అండ్ కోటర్ లో చూసిన మంచి గ్రోత్ ఏ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ కోటర్ లో వీళ్ళు టెన్ న్యూ క్లైంట్స్ ని యాడ్ చేశారు అండ్ ఈ కోటర్ రన్నింగ్ నాటికి వీళ్ళ యాక్టివ్ క్లైంట్ నెంబర్ వన్ లెవెన్ కి రీచ్ అయింది ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లే వాళ్ళు ఈ కోటర్ లో డీసెంట్ నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు నెక్స్ట్ ఫేమ్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం హీరో నియర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎబిటా లో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ప్యాట్ లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లోను మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది కమింగ్ టు కోటర్ అండ్ కోటర్ కంపారిజన్ కోటర్ అండ్ కోటర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను ఎబిటా లోను అండ్ ప్యాట్ లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ కోటర్ అండ్ కోటర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లోను మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించారు ఓవరాల్ ఈ క్వార్టర్ లో ఫేమ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ డైలీ మనీ షో గేస్ మీలో ఒకవేళ ఎవరైనా సరే యూఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్ మనీ యాప్ యొక్క లింక్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఇన్ మనీ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు ఈ వీడియో లో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మీ మనీ ఫస్ట్ మీ ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టిందో ఎఫర్ట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరైతే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశ